Hello everyone, this is Sarthak Sharma and in this video we are going to discuss current affairs for 20th July 2018, 20th July 2018 which are all the current affairs topics in which the competitive exams are the most important questions in competitive exams. All the questions we will discuss in this video with you. Plus, we will do their detailed analysis and know their background. साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सो फ्रेंड्स हेयर इज द थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट डज इट सेज इट सेज दैट इट इज सेड दैट द डार्केस्ट आर ऑफ द नाइट कम्स जस्ट बिफोर द डॉन इसका मतलब ये है कि अगर आपको सुबह का सूरज देखना है तो आपको रात से गुजरना पड़ेगा और जो रात है वो ज्यादा घनी होती जाएगी ज्यादा डार्क होती जाएगी और जब आप सब अपनी होप्स लूज कर चुके होंगे वो इतनी डार्क हो चुकी होगी कि अब कोई उम्मीद नहीं है उसके बाद ही डॉन आता है जिस समय पर जो है हमें पहली किरण दिखाई देती है लाइट की सूरज की पहली किरण इसी तरह से फ्रेंड्स हमारी लाइफ में होता है कि कई बार ऐसा फेज होता है डार्क फेज होता है जब जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता कुछ भी हमारे मुताबिक नहीं हो रहा होता तो उस समय पर हमको हिम्मत नहीं हारनी है पेशेंस रखनी है और जो हम तैयारी कर रहे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस चीज में हम लगे हैं जो हमारा एम है उसके लिए हम काम करते रहें और हो सकता है कि चीजें डार्क होती जाए और आपको कुछ भी आ, ऐसा ना लगे कि सब आ, गलत होता जा रहा है बट उसके बाद ही ऐसा होगा जब आपको आ, एकदम से आ, लाइट दिखाई देगी और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इसका सी, सीधा अगर मतलब निकाले तो ये है कि आपको जो है आप कभी होप लूज नहीं करनी है और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी एंड विद दिस दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आर लास्ट वीडियो And the question says, according to the latest Brookings report, which country has the world's largest extreme poor population? हाल ही में जो Brookings report published हुई है, उसके according किस देश में विश्व की सबसे ज़्यादा गरीब population रहती है, उस देश का नाम आपको बताना है. And your options are A. Pakistan, B. Nigeria. C India or D Democratic Republic of Congo so friends the correct answer here is B that is Nigeria Nigeria has the world's largest extreme poor population in the world according to the Brookings report and with the persistent decline in poverty India is no longer a nation having the largest number of poor people in the world according to a study published by the US based think tank जिसका नाम है ब्रुकिंग्स तो जो ब्रुकिंग रिपोर्ट है वो जो ब्रुकिंग्स है वो एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है और वो एनुअल अपनी रिपोर्ट निकालती है एंड जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2017 में उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो एक्सट्रीम पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा इंडिया में थी बट इंडिया जो है इंडिया में अब सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पुअर पॉपुलेशन नहीं है एंड द स्टडी टाइटल्ड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू poverty narrative so this is the title of this brookings report and published in the brookings blog is authored by homi kharas christopher hamill and martin hofer so ye in teen logo ne jo hai is report ko publish kiya hai and according to the study nigeria has already overtaken india as the country with the largest number of extreme poor इन अर्ली 2018 अर्ली 2018 में ही जो है नाइजीरिया में अब नाइजीरिया इंडिया से आगे निकल गया था इन द लार्जेस्ट एक्सट्रीम पुअर पापुलेशन एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कुड सून टेक ओवर द नंबर टू स्पॉट तो अभी इंडिया सेकंड नंबर पर है बट जल्दी ही ऐसा हो सकता है कि इंडिया थर्ड स्पॉट पर चली जाए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो कंट्री है अफ्रीकन कंट्री वो सेकंड स्पॉट पर आ जाए एंड ये हो पाया है गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है नाइजीरिया के बारे में सो नाइजीरिया की जो कैपिटल है दैट इज अबूजा एंड नाइजीरियन करेंसी इज नायरा एंड नाइजीरियन प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है मुहम्मदू बुहारी तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए प्लस आपको लोकेशन पता होने होनी चाहिए नाइजीरिया की दिस कंट्री हेयर इज नाइजीरिया दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये जो ये रीजन है यहाँ पर दिस इज गल्फ ऑफ गिनी एंड दिस इज एटलांटिक ओशन हेयर 
हेयर इज इंडियन ओशन ये है मेडिटेरेनियन सी दिस हेयर इज रेड सी एंड आप नेबर्स देख लीजिए नाइजीरिया के हेयर इज द कंट्री कॉल्ड बेनिन दिस इज नाइजर हेयर इज चैड एंड दिस इज कैमरून प्लस जो नाइजीरिया कैमरून एरिया है ये आजकल काफी न्यूज में रहता है बिकॉज यहाँ पर जो बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप है वो काफी एक्टिव रहता है काफी सक्रिय रहता है तो आप अगर न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको इतना आइडिया होगा कि नाइजीरिया कहाँ पर है प्लस जो इक्वेटर है वो नाइजीरिया से पास नहीं होता है ये सब फैक्ट्स आप याद रखिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे सो फ्रेंड्स आर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सिनर्जाइज नेशनल कैडेट कॉप्स दैट इज एन एंड नेशनल सर्विस स्कीम दैट इज एन तो हाल ही में भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो एन और एन को सिनर्जाइज करने का काम करेगी तो आपको उस कमेटी का नाम बताना है एंड योर ऑप्शंस आर ए पराग मोटवानी कमेटी बी जागृति रे कमेटी सी मिलिंद जैदी कमेटी और डी अनिल स्वरूप कमेटी सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज डी दैट इज अनिल स्वरूप कमेटी इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सिनर्जाइज एन सी सी एंड एन एस एस एंड द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर अनिल स्वरूप हु इज फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन तो इनके बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए दैट ही इज अ फॉर्मर सेक्रेटरी एंड विद सुटेबल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एन सी सी एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी टू सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंदन एन सी सी एंड एन एस एस एन सी सी और एन एस एस को स्ट्रेंदन करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है जिसके हेड होंगे मिस्टर अनिल स्वरूप और इस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन होगी एन सी सी से और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से एंड मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी से सी फ्रेंड्स जो एन एस एस है नेशनल सर्विस स्कीम सो इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और इसमें जो सोशल सेक्टर है एंड इन्वायरमेंट सेक्टर है उसके लिए सोशल वर्क के लिए प्रेरित किया जाता है स्टूडेंट्स को फ्रॉम क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ और जो एन सी सी है दैट इज नेशनल क्रेडिट कॉप्स ये जो है ये मिलिट्री ऑर्गेनाइज करती है इंडियन मिलिट्री आर्मी नेवी मिलकर के एंड इसमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को जीने का तरीका सिखाया जाता है एक तरह से सो so, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं फॉर स्टूडेंट्स और इनके स्ट्रेंथनिंग के लिए ये कमेटी जो है इसका गठन किया गया है दिस कमेटी हैज बीन सेटअप अंडर मिस्टर अनिल स्वरूप एंड द कमेटी विल डील विद इश्यूज लाइक एक्सपेंशन स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेशनलाइजिंग रिसोर्सेज रिड्यूसिंग मैन पावर डेफिशियंसी अफेक्टिंग एन सी सी एंड एन एस एस तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो इस कमेटी में डिस्कस किए जाएंगे उसकी रिपोर्ट में इनके लिए सजेशंस दिए जाएंगे एंड द कमिटी विल ऑल्सो सबमिट रिकमेंडेशन फॉर बिल्डिंग सिनर्जीज बिटवीन दीज टू इंस्टीट्यूशन दैट इज एन सी सी एंड एन एस एस एंड फर्दर स्ट्रेंदन दम फॉर एम्पावरिंग द यूथ तो इनके बीच में कोलेबोरेशन कैसे हो सके हो सके एन सी सी और एन एस एस के लिए बिल्डिंग सिनर्जीज बिटवीन दम ये काम भी करेगी ये कमेटी और रिपोर्ट में इसके लिए भी सजेशन दिए जाएंगे एंड फ्रेंड्स हेयर आर सम कोर्सेज विच वी हैव क्रिएटेड फॉर यू एंड दीज इंक्लूड गेट सी एस सी आई टी एंड यू जी सी नेट एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग and there are some new courses for dssb and kvs pgt tgt teacher as well as uppsc lt grade teacher recruitment so we are covering all the technical examinations which occur throughout the year and if you want to take our courses then you can call us on the given contact number that is 9821876104 and you can use 02 in place of 04 or you can contact us at the given email id that is admin at the rate gatelectures.com so uh, these are comprehensive courses having the full coverage of the syllabus and they will definitely help you to prepare and score better in these examinations and let's move on to our next question now 
सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट टर्म हैज बीन यूज फॉर मेडिकल प्रोफेशनल असिस्टिंग पेशेंट सीकिंग ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत योजना तो आयुष्मान भारत योजना के अंदर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो पेशेंट्स uh, की हेल्प करेंगे ट्रीटमेंट के लिए उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है तो वो नाम आपको बताना है एंड योर ऑप्शन आर ए आयुष्मान साथी बी आयुष्मान मित्र सी आयुष्मान सहायक और डी आयुष्मान सहकारी सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज बी दैट इज आयुष्मान मित्रा मित्र दिस टर्म हैज बीन यूज फॉर मेडिकल प्रोफेशनल असिस्टिंग पेशेंट सीकिंग ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत योजना एंड हेयर इज द बैकग्राउंड सो ऑल इम्पेनल्ड हॉस्पिटल अंडर द सेंटर्स एम्बिशियस नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन That is NHPM जिसको हिंदी में आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत योजना कहते हैं सो विल अपॉइंट एन आयुष्मान मित्र टू असिस्ट पेशेंट्स कमिंग टू द हेल्थ फैसिलिटी एंड अवेल द पैकेजेस अंडर द स्कीम तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये स्कीम uh, जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वहां पर एक आयुष्मान मित्र नाम का एक असिस्टेंट uh, uh, जो है अपॉइंट uh, किया जाएगा एक मेडिकल प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा जो असिस्ट करेगा पेशेंट्स को हेल्थ फैसिलिटीज के लिए और जो पैकेजेस हैं uh, आयुष्मान भारत योजना में उनको अवेल करने के लिए एंड देयर मेन वर्क विल बी टू असिस्ट पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना भी उनका एक काम होगा आयुष्मान मित्र का एंड द आयुष्मान भारत एन एच पी एस एम्स एट प्रोवाइडिंग अ कवरेज ऑफ रुपीज फाइव लैख पर फैमिली एनुअली एंड बेनिफिटिंग मोर देन टेन करोर पुअर फैमिली सो दिस मेक्स इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर विश्व में इससे बड़ा प्रोग्राम कोई नहीं है हेल्थ केयर के लिए हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए जिसमें इंश्योरेंस दिया जा रहा है हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए सो so आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें रुपीज फाइव लैख पर एन पर फैमिली का जो है ये कवरेज है इंश्योरेंस कवरेज एंड ऑलमोस्ट टेन करोर पुअर फैमिलीज जो है इससे बेनिफिट होंगे एंड इट हैज टू गोल्स वन क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द नेशन टू डिलीवर कॉम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड अनदर इज टू प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर टू एट लीस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विच इज मेजरली डिप्राइव ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विसेज तो ये है आयुष्मान भारत योजना का ऑब्जेक्टिव इसका गोल जो कि दो मेन एम है पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेक्टर और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए और अराउंड फोर्टी परसेंट जो इंडिया की पॉपुलेशन है पुअर पॉपुलेशन है उनको इंश्योरेंस कवर देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने के लिए फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विसेज एंड इंदू भूषण अपॉइंटेड एज चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो सीईओ है एन एच पी एम दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के इंदू भूषण तो उनका नाम भी आप याद रखिए फ्रेंड्स और इससे दिस इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा उम्मीद है तो आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए आयुष्मान भारत योजना की एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ so friends our next question is the government of india has given in principle approval for construction and operation of lego india laboratory in which district of maharashtra to hal hi mein bharat sarkar ne approval de diya hai lego india laboratory ke construction aur operation ka to ye jo lego india laboratory hai wo kahan par set up ki jayegi maharashtra state ke kis डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाएगी उस डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम बताना है एंड योर ऑप्शंस आर ए कोल्हापुर बी नागपुर सी हिंगोली और डी नांदेद सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी दैट इज हिंगोली हिंगोली जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में वहां पर सेटअप की जाएगी लिगो इंडिया लेबोरेटरी एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो लिगो लेबोरेटरी है वो कुछ इस तरह से दिखती है और काफी बड़ी लेबोरेटरी बनाई जाती है किलोमीटर्स में इसका एरिया होता है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ लिगो इंडिया दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव 
ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया लेबोरेटरी इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र सो फ्रेंड्स पहले तो आपको लिगो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ये काफी जगह पूछी गई है फुल फॉर्म ऑफ लिगो इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एंड द लिगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी इज शेड्यूल्ड टू बी ऑपरेशनल इन 2024 इन कोलैबोरेशन विद द लिगो लेबोरेटरी इन यूनाइटेड स्टेट्स तो जो पहली लीगो लेबोरेटरी है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है और जो इंडिया में 2024 तक इसके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है एंड दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेटरी आइडेंटिकल टू टू अदर लीगो ऑब्जर्वेटरीज इन यूएसए यूएसए में दो लीगो ऑब्जर्वेटरीज हैं एंड दिस विल बी द थर्ड ऑब्जर्वेटरी लीगो ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड जो यूएसए में है वो है हैनफोर्ड में दैट इज इन वॉशिंगटन एंड इन लिविंगस्टन दैट इज इन लुइजियाना स्टेट ऑफ यूएसए तो यहाँ पर दो लीगो ऑब्जर्वेटरीज पहले से हैं और इंडिया में ये वर्ल्ड की थर्ड लीगो ऑब्जर्वेटरी बनने जा रही है एंड इट इज अ कोलेबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एंड रिगार्डिंग टू दिस in an mou was signed between dae dst that is department of atomic energy and department of science and technology of india and national science foundation of usa in march 2016 to so, march 2016 mein iske liye jo hai mou sign hua tha uh, in departments ke beech mein एंड प्लस 2018 में आ, हाल ही में इसके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बनाने के लिए और जो साइट चुनी गई है वो है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र तो ये आप याद रखिए एंड अबाउट लीगो सो लीगो एक्सप्लॉइट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड ऑफ स्पेस इट्सल्फ टू डिटेक्ट एंड अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स जो ग्रेविटेशनल वेव्स का आइडिया है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में था ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन तो उस पर रिसर्च करने के लिए लीगो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती है एंड ये वर्क करती है ये रिसर्च करती है लाइट और स्पेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर और पता लगाती है ग्रेविटेशनल वेव्स का तो आपको कैसे ऑपरेट करती है लीगो ये किस प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है ये पता होना चाहिए एंड प्लस हिंगोली डिस्ट्रिक्ट इज इन महाराष्ट्र सो दिस स्टेट हेयर इज महाराष्ट्र its capital is mumbai and second capital is nagpur and current chief minister is devendra fadnavis and current governor is c vidyasagar rao and state animal is indian giant squirrel state bird is yellow footed green pigeon and state flower is jarul which is also called pride of india and state tree is मैंगो दैट इज मैंगीफेरा इंडिका सो ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए महाराष्ट्र के बारे में एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एन एम सी जी दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज ऑर्गेनाइज गंगा वृक्षारोपण अभियान इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन स्टेम गंगा बेसिन स्टेट्स तो एन एम सी जी ने हाल ही में गंगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था तो ये किन स्टेट्स में जो गंगा जिन स्टेट से जाती है उन किन स्टेट्स में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया आपको उन स्टेट्स का नाम बताना है एंड योर ऑप्शंस आर ए उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश बी वेस्ट बंगाल सी बिहार एंड झारखंड और डी ऑल ऑफ द अब सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज डी दैट इज ऑल ऑफ ऑल ऑफ द अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एंड देन बिहार झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल में इन पांचों स्टेट में जो मेन स्टेम गंगा बेसिन स्टेट्स हैं इन पांचों स्टेट में एनएमसीजी ने ऑर्गेनाइज किया गंगा वृक्षारोपण अभियान एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन सो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा दैट इज एनएमसीजी हैज ऑर्गेनाइज्ड गंगा वृक्षारोपण अभियान इन फाइव मेन स्टेम गंगा बेसिन स्टेट्स दैट इज उत्तराखंड यूपी बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल फ्रॉम नाइन्थ जुलाई टू फिफ्टींथ जुलाई टू थाउजेंड एटीन इस दौरान ये जो मिशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व एज शुभारंभ सप्ताह इसको शुभारंभ सप्ताह भी कहा गया है एंड द एम ऑफ द कैंपेन वॉज टू ब्रिंग ग्रेटर अवेयरनेस अमंग पीपल and other stakeholders regarding the importance of afforestation for the task of ganga rejuvenation to ganga rejuvenation jo program hai usme 
अफोरेस्टेशन की जो वृक्षारोपण होता है उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए ये इसका एम था इस कैंपेन का जिसका नाम था गंगा वृक्षारोपण अभियान तो गंगा के आसपास वृक्षारोपण करने से क्या फायदा होगा गंगा को ये इसका एम था लोगों तक पहुंचाना एंड द प्लांटेशन एक्टिविटीज वर कैरिड आउट विद ग्रेट एंथुजियाजम ऑल अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा विद पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल तो जो लोकल पीपल हैं जो गंगा के बैंक्स पर रहते हैं आसपास रहते हैं रिवर गंगा के उन्होंने इस अभियान में पार्टिसिपेट किया एंड द कैंपेन हैज बीन इनिशिएटेड एज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इंटरवेंशन इन गंगा दैट इज एफ आई जी फिग कॉम्पोनेंट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उसके अंडर जो फिग कॉम्पोनेंट है फॉरेस्ट इंटरवेंशन इन गंगा जो कॉम्पोनेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है गंगा वृक्षारोपण अभियान सो फ्रेंड्स ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए प्लस यहाँ पर मैप है गंगा बेसिन का जिसे हम ग्रेट नदन प्लेन्स भी कहते हैं तो जो मेन स्टेम गंगा है वो यहाँ गंगोत्री से शुरू होती है और उत्तराखंड से होते हुए फिर वो यूपी में जाती है एंड यूपी के बाद वो बिहार में एंटर करती है थोड़ा पार्ट झारखंड में है और उसके बाद वो वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल में ये अपना डेल्टा बनाती है तो ये पांच तो हुए फाइव मेन स्टेम जहाँ से मेन स्ट्रीम गंगा जाती है प्लस आपको जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक और राइट right बैंक ट्रिब्यूटरीज ये काफी बार एग्जाम से पूछी गई हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका जो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है रिवर शारदा देन रिवर गोमती घाघरा राप्ती गंडक एंड सप्त कोसी जिसे कोसी भी कहते हैं सौरव बिहार कहते हैं इस रिवर को ये सब जो रिवर्स हैं ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है ये रिवर जो यहाँ पर है इसके बाद है सोन रिवर हेयर और ये जो रिहान रिवर है ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है और यमुना रिवर की भी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे बानस चंबल एंड पार्वती सिंध बेतवा और केन ये सब इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं रिवर गंगा की जो काफी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है एंड फ्रेंड्स जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो यहाँ से आकर के गंगा में मिलती है बट वो बांग्लादेश में मिलती है इंडिया में नहीं मिलती है तो ये भी आपको याद होना चाहिए फैक्ट इसके बाद इसका जो नाम है वो पड़ जाता है वो पड़ जाता है रिवर जमुना कहलाती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद तो ये फैक्ट्स आपको फ्रेंड्स पता होने चाहिए एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट वुमेन हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एंटर द फेमस सबरीमाला टेम्पल सो द टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये कहा गया है कि वुमेन के पास संवैधानिक अधिकार है सबरीमाला टेम्पल में एंटर करने के लिए उसमें जाने के लिए तो आपको बताना है कि ये जो फेमस सबरीमाला टेम्पल है ये भारत के किस राज्य में स्थित है एंड योर ऑप्शन आर ए तमिलनाडु बी कर्नाटका सी आंध्र प्रदेश और डी केरला सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी दैट इज केरला दिस टेम्पल ऑफ सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन केरला और ये है वो टेम्पल दिस फेमस टेम्पल एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड That women have the constitutional right to enter the famous Sabrimala temple in Kerala and pray like men without being discriminated against. तो जो Sabrimala temple है Kerala में उसमें women के साथ discrimination होती है and इसके उनको enter नहीं किया होने दिया जाता है Sabrimala temple में so इसके against जो है Supreme Court ने ये ruling दी है उन्होंने कहा है कि जो women है उनके पास constitutional right है Sabrimala temple में enter करने का Uh, as it is a right under Indian Constitution under right to equality, Article 14 uh, to Article 19 and right to equality is a fundamental right. 
तो ये सबके लिए है और औरतों के पास भी उतना ही राइट है वहां पर प्रे करने का अपने पूजा करने का जितना मेन के पास है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एंड द कोर्ट वॉज हियरिंग अ बंच ऑफ पिटिशन दैट चैलेंज द ट्रेडिशनल बैन ऑन द एंट्री ऑफ वुमेन बिटवीन टेन एंड फिफ्टी इयर्स ऑफ एज इन द सबरीमाला टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 10 से 50 इयर्स की एज में जो वुमेन होती हैं उनको इस टेम्पल में एंटर नहीं होने दिया जाता ये ट्रेडिशनल बैन है ये अभी आसपास किसी टाइम में नहीं लगा है ये काफी पहले से चला आ रहा है प्लस जो सबरीमाला टेम्पल है दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा तो ये आपको पता होना चाहिए एंड अ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है दीपक मिश्रा सेड दैट इवन इफ देर वाज नो लॉ वुमेन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट विद रिगार्ड टू ऑफरिंग प्रेयर इन अ टेंपल तो जो चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा उन्होंने कहा है कि अगर कोई लॉ नहीं है इसके लिए फिर भी जो वुमेन है उनके पास राइट है उस टेंपल में एंटर करने का फंडामेंटल राइट है और उनके अगेंस्ट जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने एंड एज पर द टेंपल ट्रेडिशन एंट्री ऑफ वुमेन इन टेन टू फिफ्टी एज ग्रुप ग्रुप इज रिस्ट्रिक्टेड इन द श्राइन डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा हु इज कंसिडर्ड अ नैस्थिक ब्रह्मचारी दैट इज पेरेनियल सेलिब्रेट तो ब्रह्मचारी थे लॉर्ड अयप्पा माने जाते हैं वो इसी वजह से जो है ये रीजन है जो जिसकी वजह से ट्रेडिशनल बैन लगा हुआ है वुमेन एंट्री पर इस टेंपल में सबरीमाला टेंपल में जो कि एक गलत माना जा सकता है बिकॉज जितना राइट है मेन के पास उतना ही राइट है वुमेन के पास भी किसी भी पब्लिक प्लेस में या रिलीजियस प्लेस में जाने का एंड फ्रेंड्स This Sabrimala temple is in state of Kerala. This here is Kerala. Its capital is Thiruvananthapuram. Current chief minister is Pinarayi Vijayan, and governor is P. Sathasivam. And this is a fact about Kerala that it is the first state to receive the south west monsoon. And state festival is Onam. State animal is elephant. State bird is the great Indian hornbill. And periyar is the longest. रिवर ऑफ केरला प्लस इसकी खासियत ये है कि जो पेरियार रिवर है वो ड्रेन uh, करती है इन अरेबियन सी अनलाइक मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन इंडिया जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है पेरियार रिवर जो है वो अरेबियन सी में जाकर के मिलती है एंड द हाइएस्ट पीक ऑफ केरला इज अनाई मुडी इन द अनामलाई रेंज सो ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको केरला के बारे में पता होने चाहिए एंड लेट्स मूव ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ so our next question is the 2018 nelson mandela international day was observed on which date to aapko batana hai ki 2018 mein jo nelson mandela international day hai wo kis tarikh ko manaya gaya and your options are a july 17 b july 18 c july 19 or d july 20 so friends the correct answer is b that is july 18 the 2018 nelson mandela international day was observed uh, on july 18th plus jo ye nelson mandela international day hai wo it is a uh, united nations uh, declared uh, international day is day ko united nations ne declare kiya hai and let's take a look at the background of this question so the 2018 nelson mandela international day marked the 100th birth anniversary of nelson mandela uh, matlab july 18 2018 ko nelson mandela ki 100th sonvi varshgaanth keh sakte hain birth anniversary thi and the former south african president and nobel peace prize winner to wo former south african president hain aur nobel peace prize bhi jeet chuke hain and the nelson mandela foundation dedicated this year's mandela day to action against poverty to iski theme jo hai day ki wo thi action against poverty honoring nelson mandela's leadership and devotion to fighting poverty and promoting social justice for all to jo nelson mandela ki jo devotion thi against poverty for fighting poverty and promoting social justice for all iske liye jo hai ye theme rakhi gayi 2018 nelson mandela international day ki and the theme was action against poverty
एंड मंडेला वॉज साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट हु स्पेंट ट्वेंटी सेवन ईयर्स इन थ्री डिफरेंट प्रिजन्स एंड वॉज एन एंटी अपार्थीड आइकन हु लेड अ मेमोरेबल लाइफ तो जो अपार्थीड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में रेसिज्म से रिलेटेड ये सिस्टम था उसके अगेंस्ट उन्होंने जो काम किया है उसके लिए ही उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था एंड वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे प्लस हिज नेगोशिएशन इन द अर्ली 1990s विद साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट एफ डब्ल्यू डे क्लर्क लेड टू द एंड ऑफ कंट्रीज अपार्थिड सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन तो जो पार्थिड सिस्टम था रेशियल सेग्रीगेशन का उसके अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन्स किए और 1990s में जो उन्होंने उस समय के साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे एफ डब्ल्यू डे क्लार्क उनके साथ मिलकर के जो है इसके अगेंस्ट आवाज उठाई एंड फॉर देयर एफर्ट्स बोथ ऑफ देम ज्वाइंटली रिसीव द नोबल प्राइज फॉर पीस इन 1993 और इन एफर्ट्स की वजह से ही 1993 में नेल्सन मंडेला और एफ डब्ल्यू डे क्लर्क को साथ में मिला था नोबल पीस प्राइज तो फ्रेंड्स ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए एंड लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पौधा गिरी कैंपेन फॉर प्लांटिंग ऑफ सेपलिंग्स भारत के किस राज्य ने हाल ही में पौधा गिरी कैंपेन की शुरुआत की है पौधे लगाने के लिए उस स्टेट का आपको नाम बताना है एंड योर ऑप्शन आर ए उत्तर प्रदेश बी उत्तराखंड सी हरियाणा और डी राजस्थान सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी दैट इज हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च पौधागिरी कैंपेन फॉर प्लांटिंग ऑफ सेपलिंग्स एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है मनोहर लाल खत्तर ही लॉन्च द पौधागिरी कैंपेन विद एन एम टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन हरियाणा एंड द कैंपेन एम्स इंक्रीज ग्रीन कवर इन द स्टेट help in stabilizing environment and improve overall climatic conditions thus help in checking global warming to ye environment se related ek kafi acha campaign hai jo shuru kiya hai aur jo iska aim hai wo hai state mein green cover badhana plus jo uh, environment mein impact hai aur jo climatic changes ho rahe hain unko uh, thoda kam karna stabilize karna aur global warming jo badhti ja rahi hai usko check karna usko kam karna ye through प्लांटिंग ऑफ सेपलिंग्स थ्रू प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ये है इसका ऑब्जेक्टिव एंड अंडर अंडर दिस प्लांटेशन ड्राइव ट्वेंटी टू लैख स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल इन हरियाणा विल प्लांट अ सेपलिंग ईच ड्यूरिंग थ्री मंथस ऑफ मानसून दैट इज जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर तो जो जुलाई अगस्त और सितंबर के तीन महीने होते हैं इसमें ये काम दिया जाएगा क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स कोई भी स्कूल हो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये काम दिया जाएगा कि सबको एक एक सेपलिंग दिया जाएगा एक पौधा दिया जाएगा जो वो इन तीन महीनों में उसको प्लांट करना है और अराउंड ट्वेंटी टू लैख स्टूडेंट्स जो है वो हर साल इसमें भाग लेंगे तो अराउंड ट्वेंटी टू सेपलिंग्स प्लांट होंगे हर साल प्लस द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड द सेपलिंग टू एवरी स्टूडेंट और फ्रेंड्स इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग भी एक फैक्ट है इसमें दैट स्टेट गवर्नमेंट विल गिव इंसेंटिव ऑफ रुपीज फिफ्टी इन एवरी सिक्स मंथ्स फ्रॉम गवर्नमेंट आफ्टर स्टूडेंट अपलोड हिज सेल्फी विद हिज और हर प्लांट ऑन एप प्लांटेड बाय हिम और हर एंड स्टूडेंट विल गेट टोटल रुपीज थ्री हंड्रेड इन थ्री ईयर्स फॉर लुकिंग आफ्टर सेपलिंग तो जो स्टूडेंट है जिसने वो प्लांट किया है सेपलिंग उसको अपनी अगर वो अपनी सेल्फी उस प्लांट के साथ उस प्लांट की ग्रोथ के साथ अपलोड करता है किसी ऐप पर जो बाद में लॉन्च की जाएगी तो उस ऐप पर अगर वो अपनी सेल्फी अपलोड करेगा तो उस स्टूडेंट को मिलेगा इंसेंटिव ऑफ रुपीज फिफ्टी इन एवरी सिक्स मंथ्स और ये तीन साल तक के लिए कैंपेन है तो इन टोटल जो है वो थ्री हंड्रेड रुपीज का इंसेंटिव उस स्टूडेंट को मिल सकता है एंड फ्रेंड्स दिस स्टेट हेयर इज हरियाणा एंड इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़ विच इज अनियन टेरिटरी एंड करेंट चीफ मिनिस्टर इज मनोहर लाल खत्तर एंड करेंट गवर्नर इज कप्तान सिंह सोलंकी एंड स्टेट एनिमल इज ब्लैक बक एंड स्टेट बर्ड इज ब्लैक फ्रेंकोलिन स्टेट फ्लावर इज सेक्रेड लोटस एंड स्टेट ट्री इज सेक्रेड फिग एंड फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 
so the question says the UNEP that is United Nations Environment Program has partnered with which technological giant for monitoring impact of human activity on global ecosystem UNEP ne hal hi mein kisi technical giant company ke sath ek पार्टनरशिप की है ये जानने के लिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इकोसिस्टम पर ग्लोबल इकोसिस्टम पर तो आपको उस टेक्निकल जाइंट कंपनी का नाम बताना है एंड योर ऑप्शंस आर ए माइक्रोसॉफ्ट बी गूगल सी फेसबुक और डी इंफोसिस सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज बी दैट इज गूगल यू एन हैज पार्टनर्ड विद गूगल फॉर मॉनिटरिंग इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन ग्लोबल इको सिस्टम एंड इट विल बी डन बाई यूजिंग सोफेस्टिकेटेड ऑनलाइन टूल्स विच विल बी प्रोवाइडेड बाय गूगल टू यू एन ई पी एंड द पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप इज टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म टू इनेबल गवर्नमेंट्स एंड एन जी ओज एंड पब्लिक टू ट्रैक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट टारगेट्स विद अ यूजर फ्रेंडली गूगल फ्रंट एंड तो गूगल प्रोवाइड करेगा ये डेटा गवर्नमेंट्स को एन जी ओज को और जो नॉर्मल जो लोग होते हैं पब्लिक को भी ये जो डेटा है ये प्रोवाइड किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिससे उनको पता चल सकता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनसे इको सिस्टम पर कितना फर्क पड़ रहा है कितना डिग्रेडेशन हो रहा है प्लस द पार्टनरशिप वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द यू एन हेडक्वार्टर्स इन न्यू यॉर्क तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू यॉर्क में यू एन ई पी यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है एंड इट वॉज अ हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी ये मीटिंग थी जिसमें ये डिसीजन लिया गया है यू एन ई पी और गूगल की पार्टनरशिप का एंड इनिशियली द फोकस विल बी ऑन फ्रेश वाटर इको सिस्टम्स तो जो फ्रेश वाटर इको सिस्टम्स है उन पर फोकस होगा स्टार्टिंग में इंक्लूडिंग माउंटेन्स फॉरेस्ट वेटलैंड रिवर्स एक्विफर्स एंड लेक्स एक्विफर्स वो रॉक्स होती हैं पोरस रॉक्स होती हैं जिनसे वाटर ट्रांसमिट हो सकता है तो इन सब पर जो है फोकस होगा एंड दीज एरियाज जो ये सब एरिया हैं दे अकाउंट फॉर जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वाटर बट प्रोवाइड हैबिटाट फॉर ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ वर्ल्ड नोन स्पीशीज एंड एविडेंस सजेस्ट अ रैपिड लॉस ऑफ फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी तो एविडेंस से पता चलता है कि फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो बहुत जल्दी हो रहा है इन सब जो ये फ्रेश वाटर इको सिस्टम्स हैं माउंटेन्स फॉरेस्ट वेटलैंड रिवर्स एक्विफर्स और लेक्स में तो जो इनिशियल फोकस है वो इन सब पर होगा प्लस फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए यू के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं दे आर इन नैरोबी विच इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया एंड फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ and this is the last question for today and the question says according to the recent imf that is international monetary fund reports what would be india's gdp growth rate in year 2018 imf ne haal hi mein india ki 2018 mein gdp growth rate batayi hai पहले कुछ और बताई थी अब चेंज की है तो आपको बताना है जो रीसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग आईएमएफ ने क्या फोरकास्ट किया है जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2018 एंड योर ऑप्शंस आर ए 7.2 परसेंट बी 7.3 परसेंट सी 7.4 परसेंट और डी 7.5 परसेंट सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज सेवन 3 परसेंट जो आई ने हाल ही में नया फॉरकास्ट किया है इंडिया के लिए जी ग्रोथ रेट का 2018 में वो है 7.3 पॉइंट थ्री परसेंट एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन सो द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दैट इज आई एम एफ हैज कट इंडिया जी ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 10 बेसिस पॉइंट्स टू 7.3 पॉइंट थ्री परसेंट इन द ईयर टू थाउजेंड एटीन तो पहले जो फॉरकास्ट थी उसमें इंडिया की जी डी पी ग्रोथ रेट सेवन पॉइंट फोर परसेंट प्रेडिक्ट की थी आई एम एफ ने और उसको टेन बेसिस पॉइंट कम करके सेवन पॉइंट थ्री परसेंट अब जो फॉरकास्ट की है नई एंड बाय थर्टी बेसिस पॉइंट्स टू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इन टू थाउजेंड नाइनटीन तो जो टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए आई एम एफ ने फॉरकास्ट की थी इंडिया की जी डी पी ग्रोथ रेट वो थी सेवन और उसमें थर्टी बेसिस पॉइंट इसका मतलब पॉइंट थ्री परसेंट कम किया है और जो नई फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग टू थाउजेंड नाइनटीन में इंडिया की जी डी पी ग्रोथ रहेगी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एज द इंटरनेशनल बॉडी एक्सपेक्ट द 
सेंट्रल बैंक टू टाइटन द मॉनिटरी पॉलिसी फास्टर तो आईएमएफ uh, के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि जो uh, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो मॉनिटरी uh, पॉलिसी को टाइट करेगा uh, uh, आगे फ्यूचर में जिसकी वजह से टाइट मनी मनी पॉलिसी की वजह से uh, जो मनी सप्लाई है वो कम होगी और उसकी वजह से इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी कम होगी इसलिए ये नया फोरकास्ट किया गया है एंड द आई एम एफ सेट दैट राइजिंग ऑयल प्राइसिस विच हैव हिट द लोकल डिमांड कपल्ड विद फियर्स ऑफ ट्रेड वॉर कुड इम्पैक्ट इंडिया जी डी पी ग्रोथ इन द करंट कैलेंडर ईयर एंड द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर तो जो दो रीजन्स हैं वो है एक तो जो ऑयल प्राइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं इस समय पर जैसे आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे प्लस एक ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और यू एस ए के बीच में जिससे पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं सब इम्पैक्ट हो रही हैं उससे तो इन दो की वजह से भी इंडिया की जो जी डी पी ग्रोथ रेट है उसमें कुछ कमी हो सकती है करंट कैलेंडर ईयर में और नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में एंड आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए आई एम एफ के बारे में द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आई एम एफ इज क्रिस्टीन लगार्ड और जो हेडक्वार्टर्स हैं आई एम एफ के वो हैं वॉशिंगटन डी सी विच इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड आई एम एफ वॉज फॉर्म इन नाइनटीन फोर्टी फाइव थ्रू ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए आई एम एफ के बारे में एंड फ्रेंड्स विद दिस वी हैव कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द ऑफ आर वीडियो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द क्वेश्चन इज रिसेंटली लॉन्च सोलर चरखा मिशन इज अ मिशन अंडर विच मिनिस्ट्री हाल ही में सोलर चरखा मिशन लॉन्च किया गया था तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये मिशन वो उस मिनिस्ट्री का आपको नाम बताना है एंड योर ऑप्शन आर ए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सो फ्रेंड्स इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो वो आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एंड फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल और आपके अगर कोई सजेशन है या डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में एंड फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे